Yurt dışında üniversite eğitimi alırken e, genelde üniversiteler başvuru yapıldığında iki adet kriteri gözden geçirirler. Biri yabancı dil yeterliliği, biri de akademik başarıdır. E, tabii ki de eğer üniversitelerin e, seviyesi, prestijleri ne kadar yüksekse başvuranlardan da beklentileri o kadar artar. E, ama standart olarak e, öğrencileri dil yeterliliği ve akademik e, yeterlilik olarak iki aşamada değerlendirirler. Tabii ki de üniversiteye devam edebilmek için Türkiye'den bir kişinin muhakkak Türk Lisesi diplomasına sahip olması gerekiyor e, veya başka bir liseden mezunsa bir lise, dünyada geçerli bir lise diplomasına sahip olması gerekiyor. Ama bazı ülkelerde örneğin İngiltere gibi veya Avustralya gibi sadece lise mezunu olmak da yeterli değildir. Aynı zamanda o ülkelere gidip bir senelik e, bir foundation hazırlık senesinden de geçmeleri beklenilir. Eğer dil yeterliliği yoksa kişinin illa dilini yeterli seviyeye getirecek işte TOEFL veya IELTS sınavından geçene kadar kendisini Türkiye'de hazırlaması gerekmez. Birçok üniversitenin kendi dil eğitim merkezi vardır ve başvuranları akademik olarak inceledikten sonra eğer yeterli buluyorsa, eğer yabancı dilini geliştirmesi için bir süreye ihtiyacı varsa bunu da kapsayan bir eğitimi kendi bünyesinde verebilir. Ve çoğunlukla dili yabancı dili yetersiz olan kişilere hem yabancı dil eğitimi için hem de akademik eğitim için iki adet kabul kağıdı gönderir. O yüzden yabancı dili yetersiz olan kişiler ben ancak yabancı dilimin nokta belirli bir seviyeye getirdikten sonra yurt dışına gidebilirim diye düşünmelerine gerek yoktur. Akademik başarı ama değiştirilemez bir durumdur. O yüzden lisedeki akademik başarıyı ne kadar iyi tutarsak o kadar iyi bir üniversiteye de geçme imkanımız yurt dışında mümkün olur. Thank <laughs> you.